Okay, now coming to point 363, structures from lateral to medial if viewed from post posterior side of urinary bladder to ureter, seminal vesicle and ampullae of ductus deferens. This is the USA mnemonic. Hai, hai? Ureter is this, this is seminal vesicle hai, aur ye ductus deferens. Hai, hai? And this is the posterior aspect of the bladder. Pe ye lie kar rahe hai, hai? Yahan pe. It's a uh, nice figure given over here. It's important. It has been repeated in very past paper, a lot of past papers and previews. Okay. Okay, the most common site for ectopic pregnancy, least common site would be ovaries and most common is fallopian tubes. Okay, most common site is uh, pregnancy and fertilization is ampullary region of fallopian tubes. This is the widest part of fallopian tubes. Okay, now coming on to this point, patient in labor for two hours on PV inverted spines, narrow subpubic arch and sacral promontory not reachable. What type of pelvis it is? It is android. Okay, when it comes to the sacral promontory is not reachable, so uh, pelvis type is android okay this is the clue for it Achha, gynecoid uh, we have four types of pelvises gynecoid anthropoid android and platypeloid these are the figures so this is well rounded hai. gynecoid it is okay ye sirf abhi diagrams dekhi, hai? i'm gonna go through all the characteristics later okay this is oval anthropoid android is heart shaped okay and platypeloid is flattened okay Sahi hai, ye anterior posteriorly flattened hota hai, hai, or transverse diameter is wide hai, hai? Okay, now uh, doing these uh, features, first I want to cover this, okay? Ye gynecoid jo hai, wo 41 to 42 percent of all women mein hota hai, most common, well rounded anterior, lateral, and posterior segments, most favorable for pregnancy, okay? hai? Or iska jo subpubic angle hota hai, that is 90 degree, okay? Now, android is present in 32.5% of white females, hai? second most common in white females, hai? and 15.7% in non-white, third most common in non-white females, okay? It has increased, it increases the incidence of posterior fetal position, and how do we describe fetal positions? I'm going to do that towards the end of this video, okay? And forceps delivery, and increases the incidence of C-sections as well. There is con contracted pelvis, hai? inlet and outlet, and contracted mid-plane, okay? Heart-shaped pelvis, with narrow subpubic angle okay moving on to anthro anthropoid pelvis 42.40.5 percent in non-white females second most common in non-white and third most common in white females 23.5 the anterior posterior diameter is more than the transverse diameter in anthropoid okay ye oval hota hai okay hamare paas jo intro anterior posterior diameter hai this okay ye zyada hai as compared to transverse diameter okay now, anterior segment is narrow than the posterior one, favors posterior fetal position but adequate for vaginal delivery. Platypeloid, jo hai, it's a rare type of uh, pelvis, hai, less than 3% in white and non-white combined. Okay, but this pubic arch, hai, it's widest. Say hai, we can see it from here, more than 90 degree angle. Okay, now going through the points over here. AP diameter narrow hai, theek hai, aur sub pubic arch jo hai, wo iski wide hai, that is 90 degree, theek hai, aur um, AP diameter is narrow than transverse, theek hai, what is, that is what they mean. Achha, iske jo gynecoid pelvis ke normal, uh, wo hai, or uh, dimensions hai, I am going to tell you over here if you want to note it. Gynecoid pelvis mein AP diameter at the level of pelvic inlet 11 hai, aur transverse 13 hai. Outlet pe ye ulta ho jata hai, AP 13 hota hai, aur transverse 11 hota hai, iski baby ke delivery mein significance hai, entry baby ka jo widest diameter hota hai wo transverse center hota hai theek hai aur exit pe jo uska widest diameter hai shoulder to shoulder wo anterior posteriorly aata hai theek hai to anterior posteriorly is wide at the outlet and transverse is wide at the inlet theek hai aur cavity jo hai wo dono 12 mein aur pelvic cavity mein jo anterior posterior and transverse diameter hai both of them are 12 cm acha ye sab centimeters mein hai okay all the dimensions Okay, now getting back to this table, gynecoid transverse diameter is wide, while whereas anterior posterior diameter is narrow as compared to the transverse. Okay, it's not narrow overall. Subpubic arch jo hai wo wide hai, that is 90 degree. Additional points, most common overall, most favorable delivery. Anthropoid oval, TK second most common uh, in the uh, non-white females and third most common in white females. Okay, inverted uh, or narrow skill spines, TK is ka jo transverse diameter hai wo narrow hai. AP diameter is wider than that transverse diameter okay or this is the only type of pelvis just me ap trust me uh, diameter jo hai wo transverse is yada wide hai okay much more common in black women okay anthropoid or white non-white ya black women mein okay zyada common hai second most common hai android heart shaped is a common type of pelvis in males okay isme jo hai ye sub pubic arch or pelvic outlet jo hai it's very narrow male type pelvis pelvic brim is triangular prominent ischial spines and sacral promontory will not be reachable okay 
प्लेटी पेलॉइड डायमीटर में जो हमारे पास ये ट्रांसफर्स डायमीटर है ये ज़्यादा होता है और ए पी डायमीटर इट्स फ्लैट एंड एंटीरो पोस्टिवली ये बहुत नैरो होता है इट्स दाइड और इसका जो सब प्यूबिक आर्ज है दैट इज़ वाइड इट्स द वाइडेस्ट ऑफ ऑल पेल्विक टाइप्स ओके पेल्विक ब्रेम इज ट्रांसफर्स किडनी शेप फ्लैट एंड गाइनिकॉयड ठीक है अगर गाइनिकॉयड पेल्विस को आप आगे पीछे से फ्लैट कर दें ठीक है इस तरह ठीक है तो इंटीरो पोस्टर डायमीटर को तो दैट विल बिकम और ये तो इस तरह एक्सपैंड हो जाए यहाँ से इफ़ यू टेक दिस थिंग एंड प्रेस इट लाइक दिस और ये इस साइड से एक्सपैंड हो जाए और यहाँ से कंप्रेस हो जाए तो दिस विल बिकम प्लेटी पेलॉइड पेल्विस ओके इट्स अ रेयरस्ट टाइप ऑफ पेल्विस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेल्विस ई पी डायमीटर इज मोर देन द ट्रांसफर्स एंथ्रोपॉइड ठीक है बाकी सब में ट्रांसफर्स इज वाइडर देन ए पी ठीक है और वाइडस्ट जो है वो ट्रांसफर्स सबसे ज़्यादा ए पी में कहाँ पर ज्यादा है प्लेटी पेलॉइड में हमारे पास टाइप्स ऑफ पेल्विस इन मेल्स एंड्रॉयड लॉन्ग ए पी एंड शॉर्ट ट्रांसफर्स diameter and inverted ischial spines which type of pelvis anthropoid long ap is the clue for uh, choosing anthropoid pelvis okay now uh, we come to primary gravida in labor not delivering senior obstetrician examines her per vaginally and noted prominent ischial spines narrow so pubic angle and her finger could not reach sacral promontory what is the best term to define this condition android pelvis the type of pelvis in which transverse diameter is more in than intero posterior इट इज कॉल्ड द गाइनिकॉइड पेल्विस ठीक है सबसे मोस्ट कॉमन ठीक है ट्रांसफर्स बाकी सब में भी है लेकिन कॉमन जो है और मोस्ट फेवरेबल जो है वो गाइनिकॉइड पेल्विस है ओके हैविंग सेड ऑल दिस आई वॉन्ट टू कवर थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द फीटल पोजिशनिंग लाई और उसके जो फीटल की प्रेजेंटेशन होती है और उसके अलावा फीटल की पोजिशंस ठीक है जो हम अभी मैंशन कर रहे थे प्रीवियसली कि वो पोस्टीरियर पोजिशन को फेवर करता है ठीक है सो वट इज लाई इट इज़ द एंगल ऑफ द फीटल्स टू द लॉन्ग एक्सेज ऑफ मदर ठीक है मतलब दिस इज द मॉम्स बॉडी ठीक है और ये जो है वो फीटस है ठीक है तो इफ इट्स लाइंग लाइक दिस तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल ओके सो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया ठीक है और ट्रांसवर्स जो है इफ द मदर्स बॉडी इज लाइक दिस और द बेबी इज लाइंग लाइक दिस तो ये ट्रांसवर्स है और ऑब्लिक इसके बीच में ठीक है तो ये ब्लाई ऑफ द बेबी हो गया नाउ कमिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी तो उसमें सिफेलिक कंपाउंड कंपाउंड में मल्टीपल फीटल पार्ट्स प्रेजेंटिंग शोल्डर प्रेजेंटेशन फेस प्रेजेंटेशन ब्रो प्रेजेंटेशन दैट इज आई ब्रो प्रेजेंटेशन और फिर ब्रीच ब्रीच में वी हैव टाइप्स फ्रंट कंप्लीट सॉरी फ्रैंक कंप्लीट एंड फुटलिंग फ्रैंक ये होता है कि ओके सो फ्रैंक टाइप ऑफ ब्रीच में जो है हमारे पास थाइज आर फ्लेक्स ठीक है मतलब नी जॉइंट इज फ्लेक्स और लेग्स आर एक्सटेंडेड ठीक है इट्स क्रॉस लाइक दिस ठीक है कंप्लीट में हमारे पास दोनों फ्लेक्स होती हैं ठीक है हिप जॉइंट भी और नी जॉइंट भी ठीक है हमारे पास यहाँ पे ये दोनों फ्लेक्स हैं ठीक है एंड लेग्स एंड थाइज बोथ आर फ्लेक्सड ओके एंड फुटलिंग में हमारे पास ब्रीच में जो है वन फुट विल बी कमिंग आउट ऑफ द वजाइना ठीक है सही है ओके नाउ गोइंग ऑन टू द पोजिशन सही है आई बी शोइंग यू एन इमेज फॉर कवरिंग द पोजिशन ऑफ द फीटल हेड और द प्रजेंटेशन ओके सो दीज आर द लैंड मार्क्स ऑफ द फीटल स्कल ठीक है दिस इज द ऑसिपिटल बोन ये पोस्टीरियर फाउंटेनल है ये इंटीरियर फाउंटेनल है ये पेराइटल बोन्स हैं दिस इज द करोनल सूचर फ्रंटल सूचर एंड फ्रंटल बोन्स हम ऑसिपिट से रिलेट करते हैं ठीक है कि ऑसिपिट कहाँ है अगर ऑसिपिट आगे की तरफ है तो आगे हमारा क्या होता है एंटीरियर इज प्यूबिस सिम्फिसिस ठीक है एंड पोस्टीरियर इज कॉक्सिस ठीक है अगर ऑसिपिट इज लाइंग बीनीथ जस्ट बीनी द सिम्फिसिस प्यूबिस तो पोजिशन ऑफ द हेड इज ऑसिपिट इंटीरियर ठीक है उससे लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो लेफ्ट ऑसिपिट इंटीरियर राइट पे होगा तो राइट ऑसिपिट इंटीरियर और अगर बिल्कुल ट्रांसवर्स हो जाएगा हमारा ऑसिपिट यहाँ पे आ जाए तो वील कॉल इट राइट ऑसिपिट ट्रांसवर्स और इसकी अपोजिट साइड पर चला गया तो लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसफर्स ठीक है और अगर उल्टा हो जाए ठीक है मतलब ऑसिपिट आपका यहाँ पे पड़ा है दिस जो ऑसिपिटल बोन है ये पोस्टीरियर फाउंटेनियल आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है यू कैन सी इट ओवर हेयर तो लेफ्ट ऑसिपिट पोस्टीरियर ठीक है और इसकी ऑपोजिट राइट ऑसिपिट पोस्टीरियर और बिल्कुल अगर कॉकस के सामने पड़ा हुआ है ठीक है मतलब सिम्फिस प्यूबिस के सामने आपका फेस आ रहा है ठीक है आपका फोरहेड आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है तो दिस इज ऑसिपिट पोस्टीरियर पोजिशन तो इसको जो है एंथ्रोपॉइड और एंड्रॉयड ऑसिपिट पोस्टीरियर पोजिशन को फेवर करते हैं ओके Having said that, we are done with our videos and we have completed our anatomy of the reproductive parts.